بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آرڈنری ڈیفینشل ایکویژن میتھ 312 فرسٹ آرڈر ڈیفینشل ایکویژنز اس لیکچر میں سیپریبل ڈیفینشل ایکویژنز ہم ڈسکس کریں گے سیپریبل ویریبلز ایکویژن ڈی وائی بائی ڈی ایکس از ایکول ٹو ایف اف ایکس وائی اس طرح کی ڈیفینشل ایکویژن جو ہے فرسٹ آرڈر ڈیفینشل ایکویژن چونکہ اس میں ڈی وائی بائی ڈی ایکس موجود ہے اور یہ فرسٹ آرڈر ڈیفینشل ایکویژن سیپریبل کہلائے گی اگر یہ والا فنکشن ایف اف ایکس وائی سیپریبل ہوا اب یہ ایف اف ایکس وائی جو ہے دو ویریبلز کا فنکشن ہے ایک ایکس اور وائی کا تو اگر آپ اس کو اس طرح لکھ سکیں کہ ایکس ویریبل والا فنکشن لہذا بن جائے وائی ویریبل والا فنکشن لہذا بن جائے تو پھر اس یہ اس کو ہم کہیں گے سیپریبل ڈیفینشل ایکویژن اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ ایف اف ایکس وائی کوشن ہو دو فنکشنز کا جس میں ایک فنکشن ایکس کا لہذا سے ہے اور دوسرا فنکشن وائی کا لہذا سے ہے یا پھر وائی کا فنکشن اوپر اور ایکس کا فنکشن جو ہے ڈینومینیٹر میں ہو یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کی فارم میں بھی ہو ایف اف ایکس وائی از ایکول ٹو جی ایف ایکس وائی جی ایف ایکس ان ٹو ایچ ایف وائی یعنی یہ دونوں دو ویریبلز کے فنکشن لگا لگا ہو گئے ہیں تو اس قسم کے فنکشن کو سیپریبل ویریبل فنکشن کہتے ہیں اور ڈیفینشیل اکویژن جو ہے وہ سیپریبل ڈیفینشیل اکویژن کہلائے گی جب آپ کے ویریبل سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو ہے انٹیگریشن کر سکتے ہیں جی ایف ایکس ڈی ایف ایکس کی انٹیگریشن وز ریسپیکٹ ٹو ایکس کریں گے اس کی انٹیگریشن وز ریسپیکٹ ٹو وائی کریں گے اور انٹیگریشن کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں وائی از ایکول ٹو وائی از اے فنکشن آف ایکس اینڈ سی where c is the arbitrary constant due to performing an integration ab ye jo arbitrary constant hai ye aam taur pe isko hum depending upon the solution jo hai wo log c e ki power c or tan inverse c is tarah ki form mein likh sakte hain in order to simplify our solution let's solve an example d by dx is equal to x square y plus x square to hum dekhte hain ki kya iske variable separate ho sakte hain تو ویریبل سیپریٹ ہو سکتے ہیں بیکاز وی کین ٹیک ایکس کیئر کامن فرام دیز ٹو ٹرمس میکنگ اٹ ایکس کیئر ان ٹو وائی پلس ون اب اس میں ایکس کیئر والا فنکشن لدا سے ہو گیا جسے جی ایف ایکس آپ کہہ رہے تھے وائی پلس ون جو ہے وہ دوسرا فنکشن ہو گیا ایچ ایف وائی اس کے ویریبل آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں اب اس کے ڈی وائی اور وائی پلس ون کر دیا اور ایکس کیئر ان ٹو ڈی ایکس لیفٹ ہینڈ سائڈ کی انٹیگریشن آپ کریں گے وتھ ریسپیکٹ ٹو وائی اور وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی بھی انٹیگریشن کریں گے ریسپیکٹ ٹو ایکس لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ون اور وائی پلس ون کی انٹیگریشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاگ وائی پلس ون ہو جائے گی اور اس کی انٹیگریشن ایکس کیئر کی ایکس کیوب بائی تھری پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی اب آنسر یہاں بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور وائی کی ویلیو بھی نکالی جا سکتی ہے وائی کی ویلیو نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں دونوں طرف اینٹی لاگ لیں جب اینٹی لاگ لیں گے تو یہ والا لاگ ختم ہو جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ والا سارا ایکسپریشن جو ہے وہ ای کی پاور میں آ جائے گا تو اینٹی لاگ لینے سے کیا بنا وائی پلس ون ای ریس ٹو پار ون بائی تھری ایکس کیو پلس سی تو یا پھر وائی کی ویلیو اس طرح نکال سکتے ہیں ایک سٹیپ اور ابھی کیا جا سکتا ہے کہ ای کی پاور سی لہذا نکال کے اسے نیا کانسٹنٹ اے کہہ دیا جائے یا پھر یہاں ہی پہ چھوڑ دیا جائے تو سلوشن آ گیا نیکسٹ جو ہے سالو دا فالوئنگ نیشنل ویلی پرابلمس اس میں آپ کے سب پاس جو ہے وہ انیشیل ویلیو بھی دی ہوئی ہے ڈیفینشیل اکویژن ہم نے سالو کر لی ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس از ایکول ٹو وائی ایف زیرو از ایکول ٹو مائنس ون وائی ایف زیرو از ایکول ٹو مائنس ون سے براد یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو زیرو پٹ کر کے وائی کی ویلیو مائنس ون پٹ کرنی ہے کانسٹنٹ کی ویلیو ڈیٹرمن کرنے کے لیے شروع والے سٹیپ تو وہی ہوں گے دیکھتے ہیں کہ ویریبل سیپریٹ ہوتے ہیں کہ تو ویریبل سیپریٹ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ٹو وائی پلس ون ڈی وائی یہ ادھر لے گئے ہم اور 3x کے پلس 4x پلس 2dx یہ ادھر آ گیا جب آپ اس کی انٹیشن کرتے ہیں تو اس کی انٹیگیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ y سکیر پلس y is equal to x q پلس 2x کے پلس 2x پلس c آتا ہے اور x کی ویلیو جب آپ جیسے کہتے ہیں putting x is equal to 0 y is equal to minus 1 جب آپ اس سے put کرتے ہیں تو c کی ویلیو 0 آ جاتی ہے اور یہ سلوشن بن جاتا ہے y q پلس y is equal to x q پلس 2x کے پلس ٹو ایکس یہ کمپلیٹ سلوشن آ گیا اس میں آپ نے سی کی پرٹیکلر ویلی بھی ڈیپینڈنگ اپان 
एक्स इज इक्वल जीरो वाई इक्वल माइनस वन निकाल लीजिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन जिसमें आपको एक डिफेंशियल क्वेश्चन दी हुई है और उसी को भी आप इसी तरह ही सेपरेटिंग द वेरिएबल जब करते हैं तो वन और वाई प्लस टू वाई डी वाई कॉज एक्स डी एक्स और फिर आप इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वन और वाई की इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है लॉग वाई होगी टू वाई की आएगी वाई स्क्वेयर बाई टू और टू कैंसिल हो जाएगा और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाता है तो इसमें आप सी की वैल्यू जो है वो निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं वन आएगी जैसे पिछले कैलकुलेशन की है जो ये दूसरा टॉपिक है ये डिफेंशियल क्वेश्चन जो है पेरेंटली तो सेपरेट वेरिएबल नहीं है इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते लेकिन कुछ सब्सिट्यूशन करके इसके वेरिएबल जो है सेपरेट हो सकते हैं तो इनको कहेंगे हम इक्वेजन से रिड्यूसिबल टू सेपरेबल इक्वेजन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल डिफेंशियल इक्वेजन ये फॉर्म देखें डी वाई डी एक्स इक्वल ए एक्स एफ एफ फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का अब इसमें एक्स और वाई इस तरह से इन्वॉल्व है कि वेरिएबल जो है इसके एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकते तो हम इसमें सब्सिट्यूशन ये पूरा का पूरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है उसको एक नया वेरिएबल जेड सब्सिट्यूट कर देते हैं और फिर डेफिनेटली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि डिफेंशियल इक्वेजन में डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है तो यहाँ से अगर हम इसकी इसका डेलोटर लें तो डी जेड ओवर डी एक्स और ए एक्स का डेलोटर जो है वो ए आ गया बी वाई का डेलोटर आ गया बी डी वाई बाई डी एक्स सी कॉन्स्टेंट है जीरो आ गया उसका हाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये बनी अब ये दोनों वैल्यूज वहाँ पुट करनी है एक तो हमने जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह जेड पुट करना है कोई नंबर वन में और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करनी है वैल्यू जो भी हमने हासिल की है ये दोनों वैल्यूज अगर अगर उसमें पोर्ट करते हैं तो हमारे पास वन ओवर बी डी जेड ओवर डी एक्स माइनस ए इज इक्ट एफ ऑफ जेड आ जाता है अब आप गौर करें कि दो वेरिएबल हैं एक जेड और एक एक्स है पहले एक्स और वाई थे लेकिन वो सेपरेट नहीं होते थे अब जेड और एक्स बड़ी आसानी से सेपरेट हो सकते हैं तो अब आप अगर सेपरेट करें वेरिएबल्स तो डी जेड ओवर ए प्लस बी एफ ऑफ जेड माइनस डी एक्स अच्छा ये भी ख्याल रहे कि सेपरेटिंग द वेरिएबल से बराद ये नहीं होती कि लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल वाला फंक्शन होगा और दूसरी साइड पे दूसरे वेरिएबल नहीं एक ही साइड पे रहते हुए भी वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ आपने किया एक ही साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे ही है लेकिन जेड वाला वेरिएबल लहदा से है और एक्स वाला वेरिएबल लहदा से तो इसको आप राइट साइड पे लेके जाए या ना जाए उससे फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल इस वक्त सेपरेट है अच्छा अब आप इसकी इंटीशन करेंगे तो अब डेफिनेटली इसकी इंटीशन करने के लिए तो आपको एफ ऑफ जेड का पता होना चाहिए तभी इंटीशन होगी लेकिन ये बात है कि जब आप इसकी ये पता चल जाए कि एफ ऑफ जेड क्या और इसकी इंटीग्रेशन हो जाए तो वो फंक्शन जेड का ही होगा तो उसको हम नया नाम कोई दे देंगे इसकी तो क्लियर बात है कि डी एक्स की इंटीग्रेशन तो एक्सा नहीं है और ये जो ये जो है इंटीग्रल के अंदर जो चीज है इसकी जब भी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फंक्शन तो फिर जेड का ही होगा तो उसका नया नाम हम फाइव ऑफ जेड दे देते हैं तो इस तरह इसको सब्सिट्यूट करते हैं फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव में तो ये जो इंटीग्रल था इसका आंसर जो आया आ, आ सकता है उसका वो चूंकि जेड का फंक्शन होगा उसका नाम फाइव ऑफ जेड देके तो अब आप फाइनली जेड की वैल्यू जो आपने पोर्ट की हुई थी वो आप सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे तो ये आ जाता है फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस एक्स इज इक्वल सी तो इस तरह से ये डिफेंशियल इक्वेजन का जनरल सोल्यूशन आ जाता है ऐसी डिफेंशियल इक्वेजन जो कि सेपरेबल uh, नहीं थी उसको पहले सेपरेबल बनाया और फिर उसको सॉल्व किया अच्छा अब जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है नजर भी आ रहा है कि माइनस टू एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर है तो इसके एक्स और वाई के वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते तो फिर आपके जेन में क्या चीज आती है सब्सिट चूट करने की यही आती है माइनस टू को नया वेरिएबल जेड पुट कर लिया जाए तो फिर डिफेंशियल क्वेश्चन जो है उसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने इसको z इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई सब्सिट्यूट किया तो उसके बाद आप इसका डेलोटर लेते हैं ताकि डी वाई बाई डी की वैल्यू निकल सके वो निकला ये डी जेड बाई और ये आपके पास आ गया इसको जब आप वहाँ यहाँ से डी वाई बाई डी की वैल्यू निकालते हैं तो वो डी जेड बाई डी एक्स प्लस टू आती है अब दो वैल्यूज एक तो जेड इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई और एक डी वाई बाई डी की वैल्यू ये वाली जो आई है इन दोनों को इक्वेशन नंबर वन में पुट करें तो आप देखते हैं कि क्या बन जाएगा 
ओपन जगह डी जेड बाई डी एक्स प्लस टू जेड स्क्र माइनस सेवन इसमें आप वेरिएबल इसके सेपरेट कर सकते हैं और वो वेरिएबल जब सेपरेट होते हैं तो डी जेड ओवर जेड स्क्र माइनस नाइन डी एक्स आ जाता है अब आपने इसकी इंटीशन करनी है इंटीकेशन करने से पहले आप या तो डायरेक्ट इंटीकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे आप इसका और अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो फिर इसके आप पार्शल फ्रैक्शन बनाएंगे तो पार्शल फ्रैक्शन बनाने के लिए मतलब ये देखें ना ये जो कैलकुलेशन आई है ये जरा थोड़ी सी इधर वर्किंग करते हैं तो कैसे आती है देखें वन ओवर जेड स्क्र प्लस वन ओवर जेड स्क्र माइनस नाइन कंसिडर किया वन ओवर जेड स्क्र माइनस नाइन अच्छा अब इसके फैक्टर्स बनते हैं डिनोमिनेटर के वन ओवर जेड प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री जो यहाँ पार्शल फ्रैक्शन की टेक्निक में लगाता हूँ वो ये है कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड और सब करके अगर न्यूमिनेटर बन जाए या न्यूमिनेटर बना बनाया जा सकता हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट ही बन जाते हैं अब आप देखें कि किस तरह ये इसको वर्क करेंगे हम ये आप डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं z प्लस थ्री और माइनस क्योंकि मैंने देखा न्यूमिनेटर में z नहीं है तो फिर मैंने ऐड करने की बजाय सब किया क्योंकि अगर मैं ऐड करता था टू जेड आ जाता ऊपर z मौजूद नहीं था तो मैंने सब कर दिया डिनोमिनेटर का एक फैक्टर है जेड प्लस दूसरा है जेड माइनस तो जेड प्लस में से मैं जेड माइनस थ्री करता हूँ तो मुझे बताएं बचता क्या है जेड माइनस जेड तो कैंसिल हो जाएगा थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स तो ऊपर तो सिक्स नहीं है ऊपर तो वन है फिर देख लें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को ऐड किया है जेड प्लस थ्री और जेड माइनस थ्री सेपरेट किया है सॉरी जेड प्लस थ्री माइनस जेड माइनस थ्री किया है तो हुआ यह है कि ऊपर आ गया सिक्स जो कि सिक्स नहीं था तो उसको बैलेंस करने के लिए सिक्स तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं वन ओवर सिक्स से डिवाइड कर देते हैं अब ये वाला एक्सप्रेशन जो आया है ये सारे के सारा इसके बराबर है कैसे नीचे वाले जो फैक्टर्स थे उनको सब्ट्रैक्ट किया सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर आ गया सिक्स और उसको बैलेंस करने के लिए सिक्स से डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्ट ये वही का वही है यानी इसमें अब कोई चेंज नहीं आई है पहले वाले में इसके बाद अगला स्टेप जो है इसको आप सेपरेट कर लेते हैं यानी वन बाई तो पड़ा रहेगा वैसे ही जेड प्लस थ्री ओवर होल थिंग माइनस जेड माइनस थ्री ओवर होल थिंग जब आपने ये किया इसके बाद आप ये वाला जो जेड प्लस थ्री है ये जेड प्लस थ्री इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो वन ओवर जेड माइनस थ्री रह जाएगा ये जेड माइनस थ्री और जेड माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा तो वन ओवर जेड प्लस थ्री आ जाएगा तो आपके पास ये पार्शल फ्रैक्शन बन गए जो आप ट्रेडिशनल मैथड से भी कर सकते हैं जो कि आप करते थे ए ओवर जेड प्लस थ्री प्लस बी ओवर जेड माइनस थ्री और उसके बाद निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके न्यूमिनेटर बन जाए या बनाया जा सकता हो तो फिर आपको ए बी भी लेने की जरूरत नहीं होती फिर आप इस तरह की वर्किंग करके कर सकते हैं और वो आसानी से पार्शल फ्रैक्शन बन जाते हैं अच्छा जी अब कीपिंग दीज दिस मेथड इन माइंड अब इसके पार्शल फ्रैक्शन इसी तरह ही बनाए हैं ये वाला ये रिजल्ट ले ऐसे जेड प्लस थ्री माइनस जेड माइनस थ्री और उसके जो यहाँ पे देखा आपने पार्शल फ्रैक्शन उसी तरह ही मैं बना रहा हूँ और वो बना के ये आपके पास आ गया वन ओवर जेड माइनस थ्री माइनस वन ओवर जेड प्लस थ्री और डिनोमिनेटर में जो सिक्स था वो राइट हैंड साइड पे ले गए अब इंटीग्रेशन करते हैं तो वन ओवर जेड माइनस थ्री की इंटीग्रेशन आएगी लॉग जेड माइनस थ्री और वन ओवर जेड प्लस थ्री की आएगी लॉग जेड प्लस थ्री और इधर आपके पास आएगा सिक्स एक्स तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ सी लिखने की बजाय लॉग सी भी लिख सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग का फॉर्मूला लगा दिया लॉग ए माइनस लॉग बी बनता है लॉग ए ओवर बी और राइट हैंड साइड पे लॉग ई की पावर सिक्स एक्स ये मैंने क्या किया है लॉग भी लिया और एंटी लॉग भी लिया ताकि सारा ही एक्सप्रेशन जो है लॉग की फॉर्म में आ जाए ये देखे ना लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर सिक्स एक्स ही रह जाएगा वही चूंकि यहाँ पे सिक्स एक्स ही पड़ा हुआ है और फिर आप करते हैं ये लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाते हैं लॉग ए बी उसके बाद दोनों तरफ लॉग और लॉग कैंसल आपका होता है तो z माइनस थ्री और z प्लस थ्री इज इक्वल सी ई की पावर सिक्स एक्स अब ये बात जेन में रहे कि z की वैल्यू अभी पुट करनी है क्योंकि z डिफेंशियल को जिनमें तो z था ही नहीं तो वो तो खुद पुट किया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस वाई वो माइनस जेड इस z की जगह माइनस टू एक्स प्लस वाई इस z की जगह माइनस टू एक्स प्लस वाई पुट कर दिया रीजन आपने यहाँ पे लिख दी तो इस तरह से आपका जो है अभी सी की वैल्यू डिटर्मन करने के लिए आपको उसने कंडीशन साथ दी हुई है एक्स इज इक्वल जीरो वाई इक्वल जीरो तो आप एक्स इज इक्वल जीरो और वाई इक्वल जीरो यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस थ्री और थ्री माइनस वन आ जाता है तो सी की वैल्यू आई थी माइनस वन और इससे दोबारा उसमें रिप्लेस करते हैं जाके 
तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था जो अपेरेंटली सेपरेबल नहीं थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड इट सेपरेबल एंड देन वी सॉल्व 